abbiamo sofferto moltissimo nella prima mezz'ora dove loro più di una volta hanno, hanno rischiato insomma, di, di, di andare in, in vantaggio dopo il vantaggio e hanno rischiato di, di, di raddoppiare in, in diverse occasioni non riusciamo a salire abbiamo provato poi a, a contrastarli a coprirci un po' di più per concedere loro meno e gli ultimi dieci minuti del primo tempo è successo questo insomma nella ripresa abbiamo cambiato modo ci siamo messi a 4-3-1-2 e sembrava andare meglio anzi nei primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo creato più noi con loro purtroppo è venuto poi il gol del, del 2-0 che, che ci ha tagliato un po' la gamba insomma una partita eh, dove abbiamo corso molto ma non, non benissimo e facciamo il tesoro degli errori resettiamo immediatamente e pensiamo poi a, a lavorare alla prossima gara Ecco, tanti ti rimporta subiti contro il Torino, altrettanti stasera, quindi c'è qualcosa che non va forse non solo nella parte difensiva, perché anche il centrocampo forse potrebbe migliorare, copre poco. Ma ripeto, no, il centrocampo ha corso tantissimo. E... Quando, quando si subisce molto la colpa di, è di tutti quanti, prima dell'allenatore. E, detto questo, comunque ragazzi posso solo che, che ringraziarli per l'impegno che hanno messo in campo. L'Atalanta ha evidenziato che è più avanti rispetto a noi, ha giocatori di, di qualità, e, è da tanti anni che sta in Serie A, quindi nessuno eh, dice che il Frosinone ha meritato, cioè meritava un, un altro risultato, una sconfitta è meritata. E, dobbiamo capire il prima possibile come, come funziona la Serie A, così come lo devo capire io e, e cercare magari di, di interpretare le partite anche sotto l'aspetto difensivo e cercando magari di subire meno e magari portare a casa un punticino. Qua.